Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Virata aqui mais uma vez, trazendo hoje aí duas questões de concurso, tá? Matemática básica no que diz respeito à razão e proporção. E essas duas questões de razão e proporção, no final, vão incidir em uma equação do primeiro grau também muito tranquila da gente resolver. Então a dica aí de sempre é dar um pause, dar uma olhada na descrição do vídeo, porque tem o um enunciado das duas questões, embora o da primeira já esteja aí, você já está vendo, tá? Vai lá que tem da segunda questão também, rabisca, tenta fazer, e depois dá o play e vem aqui conferir o gabarito. E não esquece de deixar um likezinho aí não, que vai ajudar pra caramba aqui a gente, e eu vou continuar fazendo questões atrás de questões para que a gente possa alavancar os seus estudos. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos começá-las aqui agora. Na leitura da primeira, está dizendo o seguinte, ó. Em um batalhão de polícia, há quatro policiais homens para cada policial mulher. Quantas policiais mulheres há neste batalhão se o total de policiais é de 360? Bom, então eu tenho um total aqui de 360 policiais, né? Dentre homens e mulheres. E eu tenho essa relação aqui, ó. Há quatro homens para cada mulher, ou, ou seja, para cada uma mulher. Então, se eu chamar o número de homens de H... Tá, de policiais homens de H e o de mulheres de M, tá? Então, ó, eu tenho H homens policiais, né? E M mulheres policiais. Eu posso manter essa proporção aqui, ó. H sobre M, isso daqui é uma razão, né? A razão H sobre M tem que ser igual a 4 para 1. Vê se não é isso, ó. 4 policiais homens para cada mulher, ou seja, para cada uma mulher. Tudo bem até aqui? Então, aqui, ó, eu montei duas razões... Quando eu igualo duas razões, eu tenho o que nós chamamos de proporção. Então, nessa proporção aqui, se eu multiplicar cruzado, nós chegamos aqui, ó, nessa conclusão, que H vezes 1 vai dar H, vai ser igual a M vezes 4, que dá 4M. Legal? Então, o número de homens é 4 vezes o número de mulheres. Aí eu vou para essa informação aqui, ó. 360 policiais ao todo. Se eu somar aqui, então, o número de mulheres com o número de homens tem que dar um total de 360. O que, que eu faço aqui, então? Ó? M mais H é igual a 360. Só que eu já sei que o H é 4M. Então, no lugar de H, eu escrevo 4M. Ó. Eu vou ficar com M mais 4M é igual a 360. Aí fica muito simples, porque nós temos uma única equação aqui, com uma única incógnita, eu tenho aqui uma equação de primeiro grau. E para resolver essa equação de primeiro grau, eu vou somar esses dois termos semelhantes. M mais 4M dá um total de 5M. Tudo isso é igual a 360. Se eu quero saber o valor de M, o 5 que está multiplicando desce dividindo. Então, M vai ser igual a 360 dividido por 5. E 360 dividido por 5, nós vamos encontrar aqui ó, o número de mulheres igual a 72. E é justamente a pergunta dele, né? Quantas policiais mulheres há neste batalhão? Então, o total são 72 mulheres. Tudo bem, pessoal? Então, ó, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se caso não seja inscrito, se inscreve no canal, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato nós temos vídeos com a maior frequência possível. Beleza? Vamos agora para a segunda questão de hoje, também de razão e proporção, que diz o seguinte, ó. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3 quintos. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram, e no total, 362 candidatos realizaram essa fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Pessoal, então a questão é relativamente grande, tá? mas ela não é complicada. A gente só precisa interpretar melhor esse texto aqui. Para facilitar a interpretação, o que, é que eu vou fazer? Eu vou por partes. Eu vou parar aqui ó, e vou ver o que, é que eu consigo montar até aqui esse pontinho. Bom, está dizendo que a razão entre o número de mulheres e o número de homens é 3 quintos. Então, ó, M número de mulheres sobre H número de homens, isso daí tem que ser igual a 3 quintos. Então, eu consegui montar isso daqui mediante a minha primeira leitura aqui, né? Parei nesse pontinho, ó. M sobre H é igual a 3 quintos. Se eu quiser multiplicar cruzado, não que seja necessário nesse momento, mas eu vou até fazer, ó. M vezes 5 vai dar 5M, vai ser igual a 3H, beleza? Vamos segurar essa informação aqui e vamos continuar a leitura, ó. No dia da segunda fase, né, quatro mulheres e dez homens não compareceram. Então, na segunda fase, o número de mulheres era M 
menos 4, não é isso? Porque eu tenho um total de M mulheres, mas 4 não compareceram, então M menos 4. E o número de homens ficou sendo H menos 10. Eu tinha H homens, não foram, né? Não compareceram 10, então H menos 10. E esse total aqui, o problema diz pra gente aí que é 362. Ou seja, se eu fizer essa soma aqui, vai ter que me dar 362. Vamos melhorar isso daqui, ó. M mais H, M mais H, menos 4 com menos 10 dá menos 14. É igual a 362. Então eu concluo que M mais H vai ser igual a 362, esse menos 14. Quando vier para o lado direito, ele vai vir como mais 14. 362 mais 14 vai dar 376. Bom, então eu tenho aqui uma outra equação. Eu tenho a minha primeira, né, que nós já vimos anteriormente, 5m é igual a 3h, e tem agora m mais h é igual a 376. O que eu posso fazer é isolar uma incógnita aqui. Ó. Eu vou deixar o h desse lado, vou jogar o m para o lado direito da igualdade, que vai acompanhar o 376, só que vai vir negativo. O que, que eu faço agora? Eu vou substituir H nessa daqui, ó. Eu vou até mudar de cor, tá? Vou colocar um asterisco ali, mudando de cor, para você ver que é a continuação daqui, ó. H é igual a 376 menos M. Então, aqui eu mantenho 5M. Aqui, 3 vezes H. Só que o H eu vou escrever 376 menos M. Então, tá aqui, ó. 376 menos M. E agora eu resolvo essa equação de primeiro grau que só tem uma incógnita, que é a incógnita M. Eu quero saber justamente quem é M aqui, ó. O número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... Então eu preciso saber quanto que vale M. Vamos lá. 5M é igual... E aqui eu aplico a distributiva, ó. 3 vezes 376 e depois 3 vezes menos M. O primeiro aqui, ó. O 3 vezes 376, eu já fiz a conta aqui no cantinho, dá 1.128, ó. 1.128. 128. E aqui vai dar menos 3M. Esse menos 3M vem para o lado esquerdo para se juntar com esse aqui, ó. 5M mais 3M é igual a 1128. Aqui dá um total de 8M, vai ser igual a 1128. Então M vai ser igual a 1128 dividido por 8, né? O 8 que estava ali, agora desceu dividindo. E quando você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar 141. Aí quando você encontra 141, né? o número de mulheres, 141, você não tem 141 aqui. E por que, que você não tem? Será que a questão está errada? Não, nada disso. Olha só, M é o número de mulheres, só que esse número de mulheres aqui é o inicial, tá? O número de mulheres lá em cima. Só que depois eu sei que... Quatro delas não compareceram à segunda fase. E o problema pergunta, o número de mulheres que realizaram a segunda fase? Bom, se eu tenho 141 mulheres e quatro não apareceram, então realizar a segunda fase, 141 menos 4. Isso daí nós vamos encontrar 137. E 137, agora sim nós temos o gabarito, o gabarito letra E. Se você gostou, deixa um like. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Diz aí pra mim, eu quero saber, né? Quem conseguiu realizar as duas questões aí, fazer o nosso gabarito. Tudo bem, pessoal? Então, no mais, um abraço do professor Reinaldo Amirato.